Okay, so thanks for coming this evening. Um, so the application, the name of the application is LINK. Um, so LINK is a language program that can help you to learn and improve your language skills um, through reading and listening. And it can give you access to lots and lots of interesting content that you can use to study. And that's what we're going to be looking at today or this evening. Отже, назва цієї програми Link, вона дає вам доступ до е, великої кількості матеріалу, досить цікавого матеріалу, який е, базується в основному на читанні. Ви можете читати, слухати і мати доступ до е, багатьох цікавих текстів різних жанрів. Continue, please. Can everybody see the my my screen? Всі бачать екран? Да, я думаю, що всі бачать. Okay. So this is the main this is the main interface. Це головна сторінка цього додатку. So on the interface you've got different content you've got stories in different in english you've got, you've got books in english um you've got other topics health news okay and guided courses so maybe courses with different lessons in english Сплановані курси, певно, з певними уроками англійської мови. Okay, so we're going to look at an example of a course, what's actually inside it and how you can, what you can see in the course. Зараз ми подивимося з вами на зразок такого курсу, те, що ми можемо побачити всередині. So, for example, I quite like mini stories. Мені подобаються міні історії. So these are really good for beginners who already know the Latin or the Roman uh, script. Вони досить хороші для початківців, які знають латинський, римський алфавіт. So once I've, once I've, um, if I click here. Коли я клікаю сюди, and I can see all the lessons, all the stories that form part of this course. Я бачу всі уроки або всі історії, всі частини даного курсу. Okay, so for example, this one, um, there's information here that we're going to kind of come back to later after we've looked at the, the text. Тут є певна інформація, до якої ми повернемось пізніше, після того, як ознайомимось з текстом. Okay, so in this story, so James works in an office. Ось є історія, Джеймс працює в офісі. Okay. Okay, so when you look at the text, you'll notice a couple of things. We've got some words in yellow, some words in blue, and some words with no color. Якщо ви подивитесь на текст, ви побачите, що є певні слова блакитні, є слова жовті і є слова без кольору. Mm -hmm. So, yellow words are words that I have seen in another story or that I've seen before on the program. А жовті слова це ті слова, які я бачив раніше в іншій історії або в інш в інших місцях даної програми. And blue words are new words. The computer. The computer's telling me these are new ones. I've not seen them before. А блакитні слова це ті, які комп'ютер вирішив, що я не бачив раніше. Okay, and if the words have no color, it means I know these words. Okay, I I've, the computer knows I understand these words. They're known to me. І слова, які не виділені, за припущенням комп'ютера, людина їх вже розуміє. Вони не для нього, вони не для вивчення. Okay, so let's, if I click on, for example, uh, a blue word. 
Якщо я клікаю на блакитне слово. Okay, so in English we've got customers. And when I click on it, I it opens up a dictionary. Якщо на нього клікаю, відкривається словник. Okay. And I can then click on a translation or one of the definitions in the dictionary. І я можу назвати на нажати на переклад або визначення у словнику. Okay. And once I do that, that word now becomes yellow. Як тільки я це слово це зроблю, слово стає жовтим. So in any other text, any other story that I read on the program, that word will always be yellow. І якщо я буду читати будь-яку історію, будь-який інший текст в даній програмі, це слово буде жовтим. I can also tell the computer actually I already know this word. I don't need to study it or learn it. I know this word, I understand it by clicking on the tick. Але я можу сказати комп'ютеру, що я вже знаю це слово, і мені його не потрібно вчити. Це я можу зробити, нажавши на галочку. Okay. Um, when I go to the next page in the story, коли я перейду до іншої сторінки в історії, if I haven't clicked on the blue words, the computer is going to assume that I that I know these words and is going to ask me, do you know these words? If I click yes, the computer then registers these words as if I know them. А якщо комп'ютер мене запитає, чи я знаю ці слова, і я нажму на цю кнопку, комп'ютер зареєструє, що я їх знаю. Okay, so example, I click, I know these words. So, отже, ми нажали, що я ці слова знаю. Okay, so if I go back, you see these words are now no, no longer blue or yellow. Mm -hmm. І якщо ми повернемось назад, ми побачимо, що ці слова вже більше не жовті і не блакитні. That, I made a mistake. The words are still yet. The ones I've clicked on will stay yellow. Але ці, які Калем каже, що він зробив помилку, ці слова, які він відмічав як нові, вони залишаються жовтими. Тобто блакитні слова, ті, які він відмітив, що він вже знає, вони стали без кольору, а ті, які він відмічав як нові, вони залишили жовтими. Okay. Now the really one of the the one of the great benefits of this program is that most of the content actually has fluent speakers a fluent speaker recording so you can read and listen at the same time а суттєва перевага цієї програми в тому що тут є також запис зроблений носієм мови і ви можете читати і слухати одночасно okay so example i'm going to share my sound So in this story, if I click on the play button, you'll hear... I'm going to play the button. Now let's hear the story about James who works in an office. James works in an office. He is very busy every day. He has many meetings with his customers. James does not like these meetings. He thinks they are very boring. Some customers are friendly to James. Yeah, I can... Go to the next page. Some customers are not nice. Though. James takes long lunch breaks. He can go home at five. Can can everybody hear the sound? Can you hear the sound? Okay? Okay. So James is busy every day. He has many meetings with his customers. He has many meetings with his customers. He has я можу поміняти формат, можу перейти до речень. So I can look at sentences and I can check the words. About. Я можу дивитися на речення і перевіряти слова. And I can also get a translation. It's a computer translation. І можу отримати комп'ютерний переклад речення. Okay. Now, when... Okay, so the logic behind this is when we in a 
when we encounter a new word for the first time in a in a foreign language, it will often go into our short term memory. Є певна логіка в цьому, якщо ми зустрічаємо певне слово, яке ми не знаємо, воно переходить у нашу короткочасну пам'ять. Okay. So we need to see a word many, many, many times. Before... Нам треба побачити це слово багато, багато разів. Okay, before it's thought or saved in our long-term memory. До того, як воно перейде у довготривалу пам'ять. Okay, so if you're learning a language, if you've experience of learning a language before, we know we learn the words maybe one time that we forget it, we learn it, we forget it, we learn it, and we forget it. Якщо у вас є досвід вивчення мов, то ви знаєте, що ви вивчаєте слово, забуваєте, вивчаєте, забуваєте. Okay, but eventually it does stick if we see it enough times in context that we understand. І вам треба дуже багато часу, щоб бачити його в контексті, поки ви його не зрозумієте і не запам'ятаєте. So now I'm going to go back into the menu. I've now clicked on some words. The computer has a better understanding of what I know and don't know. So let's go back and look at some of that information that was in the course content. Давайте повернемось назад і подивимось на певну інформацію, яка була у змісті курсу. So Harry Potter and the Philosopher's Stone here. And here on the lessons, so this is, I think it's a whole book, all the chapters. And, and here I can see, for example, in this text, the, in this text here, 76% of the words uh, new words, words that I don't know. А в цьому тексті за припущенням комп'ютера 76% слів, які людина не знає. But I can see that those 13 words that I've seen before that I've linked, I've made yellow. Але є 13 слів, які людина раніше бачила і вже відмітила жовтим кольором. So when you're choosing content, um, it's it's maybe a good idea to look for lessons where there's a smaller amount of words that are unknown, unfamiliar to you. So, for example, if I look at this, 76% is unknown, it's going to be too difficult and unpleasant to, to read or to study. Отже, коли ви вибираєте новий текст, треба вибирати такий текст, в якому невисокий відсоток незнайомих слів. Інакше ви не отримаєте задоволення від читання і навчання. So it's a good idea you can you can filter the content by level and Отже, хороша ідея те, що ви можете відбирати контент по рівню. And find content where maybe you already know 80% and maybe 10% is what you need to learn. І вибирати такий зміст, де можливо 80% того, що ви знаєте, і 10% того, що треба вивчити. So let's look at how we can do that. Давайте подивимося, як це зробити. Okay. So let's look at here we have books. Отже, тут є книжки. And if I go to this is view all. So see everything in this in this um, con, in this category. І тут ми бачимо все в цій категорії. And I have different filters. So at the moment, beginner one and beginner two are selected. Мене є різні фільтри, і в даний момент я вибрав початковий рівень один і два. Okay, so I could. Can... Go to advanced one, and I want content is more more challenging. Давайте перейдемо до більш складного змісту, до просунутого рівня. Okay, so you've got you know books like The Hobbit, um, and other another maybe difficult, challenging novels. Важкі важкі романи. Okay. 
Okay, but what's really, what's really useful about, what's really beneficial about this um, program is that you can actually select content based on your level, and more importantly, content that's interesting to you, because that's sometimes the best, that's the best way to, to learn in a new language, but you're reading content that's rel rel that's relevant to you and interesting to you. У цієї програми є певна перевага, те, що ви можете вибирати матеріал по своєму рівні, рівневі і по своїм інтересам. Вибирати те, що дійсно вам цікаво і дійсно вам підходить. Зі свого досвіду викладання англійської мови можу сказати, що особисто мені ця програма сподобалась тим, що вона дає можливість не тільки ознайомитись з новою лексикою, але й побачити її в контексті. Бо можна знати величезну кількість слів, можна виконувати граматичні вправи рівня advanced на найвищі бали, але при цьому не вміти говорити або неправильно вживати стійкі фрази, стійкі вирази. Як ви знаєте, що ціла проблема – це використання прийменників в англійській мові – в правильному контексті прийменники, які вживаються зі словами, прикметники, які вживаються в певних конструкціях з прикметниками. Також є стійкі вирази, прикметник плюс іменник. І якщо ви міняєте одне зі слів, да, можливо, вас зрозуміють, але ви не будете звучати як носі, і в деяких випадках втрачається навіть зміст виразу і зміст виразу. В даному випадку, коли ви працюєте з цією програмою, ви можете, читаючи вголос, покращувати не тільки свої навички читання, а навички мовлення. Ви виходите саме на рівень мовлення, коли читаєте вголос. А тут є можливість послухати, як це звучить у виконанні носія мови. Якщо ви думаєте, що перебуваючи в англомовній країні ви швидко заговорите, то я маю сказати, що в такому випадку має бути ще людина, яка вас паралельно вчить, або ви маєте навчатися самостійно паралельно. Оскільки просто чуючи фрази і не розуміючи їхнє значення, ви не зможете говорити повноцінно, вам треба, щоб хтось вам роз'яснював. В даному випадку у вас є можливість вільний від, скажімо так, роботи і спілкування час набирати той запас лексики в контексті, який вам допоможе повноцінно спілкуватися з людьми. Ну, звичайно, тут треба не тільки тоді вчити слова, а саме читати вголос і читати за диктором. Окей, so we can continue. Thank you, Svetlana. Okay, so we've seen there's lots and lots of content, but maybe you think, mm, there's no content I like. I want other content. Тут є багато матеріалів, можливо, не всім із них мені подобається, я хотів би інший матеріал. You can do this with a Google extension. Ви можете це зробити з певним розширенням в Google. So, if I go to Google and search for Google Chrome extensions. Якщо ми заходимо в Google, шукаємо розширення Google Chrome, Можете зробити собі скрін, зберігти, як шукати. And then the Google Chrome extension um, store, if I search for link, it's the same name for, it's the same name as the application. І якщо я тут шукаю uh, назву даного додатка, Така ж сама назва, ви бачите, однакова у додатки і у розширенні. I'm looking for this. І отже, ми знаходимо програмку, яка буде імпортувати матеріал у дану програму. And my computer, because it's already installed, is asking me to remove it. But if you don't have it installed, it will say install Google Chrome extension. Оскільки ця програма встановлена на моєму комп'ютері, мені Chrome пропонує її видалити. В вашому випадку буде написано «Встановити». Так, давайте дивимося, як ми можемо імпортувати контент. Тобто, контент, ви можете мати контент, відповідно до вашої професії, 
related to your hobbies that you want to use for, for studying. So this allows you to do this. Давайте подивимось, як імпортувати матеріал. Він може бути пов'язаний з вашою роботою, вашою, вашим хобі, вашими інтересами. So, if I go to BBC News website, давайте перейдемо на, на сайт новин BBC. And I'm looking for um, a news article. Я шукаю uh, статтю. So here I have an article. Отже, тут є стаття. Okay. It doesn't need to be an article. It can be any content, any written content from anywhere. Це не обов'язково повинна бути стаття. Це може бути будь-яке матеріал у письмовому вигляді. If I click on extensions. Я натискаю на розширення. I'm using Google Chrome. Google Chrome is good for extensions. We can give you the links after the, after the webinar. Um, uh, я використовую Google Chrome. Він досить хороший для використання розширень. Якщо комусь треба лінк, вам після вебінару його дадуть. And I click on link importer. І я нажимаю на link importer. When I'm on the... Oops. Oops. And... It will import this text from the website that I'm on. Він імпортує цей текст з сайту, на якому я зараз. I click import. It's just loading. Вантажиться. Це займає певний час. Taking longer than normal. <laughs> Зараз довше, ніж зазвичай, бо нас багато. Let me try one more time. Давайте ще раз спробуємо. Refresh. Oh, okay, so now it's imported, and I click on open lesson. Отже, його імпортовано, я нажимаю на відкритий урок. And the news article is now in my, in my, on link. І стаття вже завантажена до даної програми. Site. Okay, and I can obviously with articles that I import, there's no human recording. Ну, звичайно, з тою статтею, яку я завантажив, немає озвучки живою людиною. Якщо в попередньому варіанті статті були озвучені саме носіями мови, то в даному випадку тут буде озвучка, але не носія, а саме яку робить комп'ютерна програма. Okay. And the same for YouTube, I can import um, lessons from YouTube as long as those videos have subtitles. So Ми також you... можемо імпортувати відео з YouTube, якщо у них є субтитри. Okay, so here, this video, I can check. Цьому відео можу перевірити. Clicking on the CC button and the, U, the subtitles will load. Нажимаємо so на кнопочку C, uh, з двома літерами C і дивимося, чи з'являються субтитри. So when I can see the subtitles in the video, I can now import this into Link. Якщо я бачу субтитри на відео, відповідно, я можу імпортувати його в дану програму.
Okay, so now we can see all the subtitles have been imported into the program and I can use this to study, to learn and make make yellow connections for from countries. Вот же ми бачимо, що всі субтитри були імпортовані в програму, і ми можемо використовувати їх для навчання. And it will even give me it will even um, store the video that I've imported. І відео відповідно теж залишається. It will also only store the sound, but that normally only comes after maybe one hour after you've imported a, a video with subtitles. Uh, Program збереже тільки аудіо, не відео, але це буде пізніше, десь після десь через одну годину після того, як ви завантажили субтитри. Okay. Before we continue, does any have there been any questions in the in the chat? Any questions so far before we go to the next part? До того як ми перейдемо до іншої частини, чи є у когось питання? Можливо, хтось хоче своє питання написати в чаті, озвучити. Seems that no questions yet. No questions yet. Okay. <clears throat> Але ви можете додавати, а, завантажені файли лишаються в особистому кабінеті. Shall I translate, Callum? Or you understand? Yeah, please translate. Uh, if we download any files, if we download any text, will they stay in our person, uh, in our profile? Yeah, that's a good, that is a good question. Now, if I go on my, if I go back to the home page, if I click on the, this is the home page button, okay? Якщо я йду на свою сторінку, нажимаю на кнопку в лівому кутку. So anything that I've imported will, will stay on the application. Все, що я імпортував, залишиться у даному додатку. And things that I've been looking at recently will be in this section continue studying. І те, що я нещодавно шукав, буде у розділі продовжити навчання. Okay, so this was the video I imported from YouTube. You can see it's the most recent thing, so it's 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 in the it's in position number one. Тобто на останніше відео, яке завантажив, буде на першому місці. So I've got individual lessons or уроки або курси. So some courses might have like Harry Potter has, you know, I don't know about. Tell me, tell me, there's 57 lessons in this course, 57 texts. Деякі уроки містять тексти про Гаррі Поттера, наприклад, в даному курсі 57 текстів, 57 уроків про Гаррі Поттера. This is eight hours of audio. І вісім годин аудіо. Okay, so now I'm going to... An attempt to show you what it's like on your phone as well, what you can do with your phone or your tablet. Зараз я вам покажу, як це буде виглядати на телефоні, якщо ви будете працювати з цією програмою в телефоні або планшеті. Okay, just give me one, one minute, please. Can I просить одну хвилинку? Поки можете подумати над питаннями, записати їх у чаті. Okay, so on my phone I have the, the link app. Can you see on the bottom left? Зліва внизу я бачу, як ви бачите, є є завантажена ця програма LinkQ. Okay, so it's the same username and same password 
for the website and my all my content, all my information, words I know, words I don't know is synced, is synchronized with the phone and the computer. Мій uh, мій uh, пароль, uh, мій логін, uh, вся інформація, яка є в моєму профілі, буде uh, однакова, що на комп'ютері, що на телефоні. Вони синхронізовані. Okay. So I'm going to go into the mini story um, course. Перейдемо до курсу міні історії. And here I can I can just listen to the audio. Тут я можу просто послухати аудіо. So what I like to do when I'm learning languages, what I find me personally, but you might be different, is I'll I can I download the audio, I'll listen to them on the bus, so when I'm traveling, whatever, and then I am bored at work and at home. And sometimes it's difficult to understand. I, then it, later I come back and then I'll read maybe the text and think, what, what words did I know? What was difficult to understand? I couldn't understand this part. And I can go back and read the text. І інколи буває незрозуміло, про що йдеться в тексті, незрозумілі певні слова, тоді я потім пізніше можу повернутися до нього, прочитати, а, з'ясувати значення а, тих слів, які я не знав. So Можна uh, також слухати паралельно з читанням. Okay, so now we'll look at how you can how you can create an account and how you can get it set up. Давайте подивимось, як створити свій аккаунт, як його налаштувати. So on this page, you just fill out your personal information and email address. You do not need a credit card. You do not need any payment methods. На даній сторінці ви заповнюєте свою основну інформацію, не вказуючи ніякі кредитні ніякі дані щодо своїх кредитних карток або методу оплати. Okay. So once you have your account, um, I have to switch to a different screen. One second. Mm-hmm. Коли у вас буде ваш аккаунт, то ви зараз побачите, що треба зробити. You'll have this you you come back to this main interface page once you've logged in ви повертаєтесь до головної сторінки and here this is c c for callum okay so my the first letter of my name will be here mm-hmm. і тут c літера c це callum перша літера імені callum and i can add a coupon so i get 6 months for for free І у мене є купон, це 6 місяців безкоштовно. I need to click, I think it's settings. Yeah. Oh. So I click on settings. Треба нажати на налаштування. And here have a coupon code it asks. І ось саме тут ввести код купона. And if I use the code Ukraine 6, Код це Ukraine 6. Запишіть його, будь ласка. And then return, I will get six months free. Otherwise, if I want to have all access to all the content, you need to pay, I think it's 11 pounds per month, but this code will give you six months. Цей код дає вам шість місяців безкоштовно, можливо, шість місяців безкоштовно користуватися програмою, інакше, наскільки пам'ятаю Келем, вартість становить 11 фунтів на місяць. 
And in the settings, there's some other useful things that you might that you that are good to be aware of. І в настройках є ще цікаві є корисні позиції, з якими ви маєте бути знайомі. Наприклад, ось reader. So you'll have noticed when I've been reading text in English, when I click on the click on a word, a yet to make a word yellow and find definitions, it's, it's been in Ukrainian. Якщо ви бачили, коли я читав тексти, я клікав на слово, воно ставало жовтим, і його значення шукалося саме на українській мові. Точніше, я б сказала, переклад цього слова був представлений українською мовою. So this is dictionary languages. Це словникові мови, мови, які є в словнику. So I can change it to if I'm an Arabic speaker. Якщо я араб, я якщо розмовляю арабською мовою, можу вибрати арабську. Okay, the dictionary will now be in um, the bilingual dictionary will now be in, in Arabic. І двомовний словник буде тепер арабською мовою. Well, let's test. Давайте перевіримо. So I've done it correctly. <laughs> now. Okay. And now I have you know, Arabic translations. I can add... Okay. So I can add that to my list. Again, on the interface, I can change the interface of my interface is in English, but I can change the interface language into different languages as well. А мова мого інтерфейсу англійська, але я можу поміняти її на будь-яку іншу. Заходимо в налаштування. Заходимо в settings. Think it's under app settings, then general. Вибрати загальні налаштування. Yeah, interface language. І у нас є інтерфейс. Сандвіч мова інтерфейсу. Мова програми. Українська є. Українська. Можна вибрати. Is this vocabulary? Отже, це vocabulary словник. Okay. So even in the vocabulary section, words that I've saved, I can you know, I can see them, I can read them here, I can study them if I want to. Те, що я зберіг, я можу навіть побачити тут, вивчити їх, вивчити ці слова, якщо я хочу. Like those are the main things. I think we we might have actually finished a little bit early. Um do we have it, should we make it a little bit earlier? Um, so we said we would have 15 minutes for questions. Are there any questions? Write them in the chat and we will we'll try and answer them as best as we can. Чи є якісь питання? Якщо є, пишіть їх, будь ласка, в чаті. У нас є час на те, щоб на них на те, щоб відповісти на всі ваші запитання. So Marina, thanks. Uh, Maria, uh, Marina would like to thank for such a good presentation, informative presentation. Thank you, Marina. <laughs> thank you, Marina. <laughs> if there are no questions, some if you have questions later, um, don't hesitate to send an email. Um, uh -huh. And we have a question from Anna. Uh, how the system distinguishes your level? Uh, but I think I can answer this question myself. Please. We choose the level ourselves. Uh, on the beginning. 
Там є рівні beginner, pre-intermediate, intermediate, advanced. Тобто ми зразу вибираємо рівень, і якщо вона, ця програма пропонує нам певні тексти, ми самі починаючи відмічати певні слова, зразу ж показуємо програмі, що ми знаємо, що ми не знаємо. І вона потім... Від, ну, ви бачили по кольорам, вона викидає ці слова, які були, наприклад, блакитні, запитує, чи ми ці слова знаємо, ми ставимо галочку, да, ми знаємо, в наступному тексті вони нічим не будуть підсвічені. Ті, які були підсвічені жовтими, вони залишаються жовтими. Тобто, по-перше, ви коли заповнюєте свій профіль, воно запитає про рівень. Там було, Келем показував заповнення профілю українською мовою, там було написано слово «новачок», але в англійській версії написано слово «бігінер». І ось саме там треба вибирати свій рівень. Але ж, як ви бачите, ну, тут є певні запропоновані тексти, так? і плюс ви можете вибирати те, що має більше або менший відсоток знайомих і незнайомих слів. Тетяна Аскс, ага, Тетяна, без пробілів одним словом. Україна – число 6 зразу в кінці. Одне слово, так як Келем писав. So, uh, Zoya said that uh, she will use this program. Okay, I'm, I'm glad to hear. That's good. We, for the levels as well, I don't know if it's for Lana what you said, but here you uh -huh. can see, you can, you can filter by level here as well. Mm -hmm. Так, да, і от також ми тут можемо пересувати мишку, визначаючи рівень. Келем, uh, uh, when you uh, were demonstrating me this program, there were uh, like uh, beginner one and here was advanced. But on your screen we can see only one level. Is it connected with the settings of the profile at the very beginning? That's possible. What does it say, what does it say here? Beginner one, beginner one. Ah, <laughs> uh, okay. But I can... Uh-huh. And when I, you move, uh-huh. So this is giving me so now this is a range. This is giving me uh -huh. everything from beginner one until advanced. Uh, тобто, якщо yeah. вам uh, не подобається uh, рівень, ви вважаєте його занадто легким або занадто складним, ви можете пересувати uh, цей круг, називаємо його так, і тоді буде змінюватись рівень відповідно на більш високе або на нижче. Okay, so I can change the range. I could go from I want text and news maybe from beginner 1 to beginner 2. Um uh -huh. Побачите, тут воно показує саме діапазон. От він зараз взяв від beginner uh, від beginner 1 до beginner 2, вибрав і всі тексти будуть в цьому діапазоні. Якщо ми uh, поставимо другий uh, курс другу кульку, кульку, як її назвати, uh, друге коло в самий кінець, то список текстів буде від рівня Beginner 1 до Advanced 2. Тобто всі тексти воно нам покаже. Відповідно, якщо ви не хочете читати всі тексти, треба точніше вибирати діапазон. And again, I think this is, I can also filter levels as well. Також можна тут фільтрувати рівень. Як ви бачите, тут, до речі, вимова. Келем, could you please scroll a bit down? There is one interesting option. I didn't see it uh, earlier. There, is, uh, uh, there are different kinds of pronunciation. For example, Scottish. Отже, бачите, ми можемо ще фільтрувати і по uh, тому, як тексти озвучені, але для рівнів uh, beginner 1, beginner 2, да, для початкового рівня, немає озвучки текстів шотландцями. Ага. So maybe it's just a trick. <laughs> There are no results. Not in this category. Можливо, не в даній not... категорії, да, але в принципі, я думаю, що в інших категоріях So yeah, maybe in other categories. So let's, if we go into maybe. But it's interesting. Is this news? 
Тут є новини. Окей. Ви маєте питання від Греха, можете ви бачити його? Я повернувся до Греха, я повернувся до вашого питання на секунду. Якщо я кликну на скотиш... Окей, нічого в цій категорії з скотиш. Ми спробуємо знайти. Пошукаємо, да, по категоріям, де ж у нас є озвучка саме з шотландцями, десь вже вона має бути. Але я думаю, що кожен вже пошукає індивідуально. Греєм, для експайрі коду, для купон коду, для моєї знання, There is no, there is no expiry date, but I will email the coupon code to everyone who's registered um, for this for this evening session. Okay. I'll stop sharing my screen. So Ukraine was written in capital letters, right? Ukraine Again, six. Please, uh, so coupon code was Ukraine six in capital letters, right? Yes. Can you oh. write it again in the chart, please? I have yeah, yet. Yeah, so now we can see. Да, зверніть увагу, великі літери, без пробіла. If we, what we'd like to do is if you start using the app, Maybe we would like to maybe in a month or something send people a feedback form to kind of find out how if you're using the app, have you found it useful? Um would you like to more information about maybe other applications that you might use to, to learn English? Because we're really interested to know how you um what your experience is with this application. Is it useful? Should we tell other people about this? So that would be good information for us to to get, so I might have a little email to send to you um, later, um, if you don't mind. Трошки пізніше ми вам надішлемо форму для зворотнього зв'язку, щоб ви мали можливість скористатися даною програмою, подивитися, визначити, корисна вона чи не дуже, можливо, виявити свій інтерес до інших програм. Келем сказав, що десь через місяць він надішле цю форму зворотнього зв'язку. Може, це буде через місяць, може, трошки раніше, щоб ви мали можливість скористатися цією програмою. Копіюйте, будь ласка, лінк, він зараз є в чаті. I'll send out information in an email with the link, with the code, and other maybe useful information that you, you know, that you need for, for the app. So I'll send that out in an email to, to everybody who registered for, for this evening session. Для всіх, хто сьогодні був зареєстрований на сьогоднішню вечірню сесію, я надішлю емейл з основною інформацією, з кодом ще раз, з лінком і, можливо, ще іншою інформацією. Я думаю, що я думаю, що якщо немає питань, я думаю, що ми вирішили. І я хочу сказати велике дякую дякую до Світлана за Отже, якщо немає питань, ми будемо закінчувати. Дякуємо всім, хто приєднався до нас сьогодні ввечері. Анна, якщо хтось має якісь обжекції до нас виконувати YouTube-відео, будь ласка, мені знайти на емейл, і я не виконую. Причина для виконувати відео, щоб інші люди можуть прийти і побачити апп, або повернути і побачити деякі з цих фічей, але я думаю, що найкращий спосіб to to find to learn about the app is go and give it a try and see and see how it works for you. You know, learning by doing is the best way. I think sometimes. Якщо хтось проти того, що відео було завантажено на YouTube, будь ласка, напишіть келему або зараз чаті, або потім емейлом. Можливо, воно буде, якщо його завантажити на YouTube, воно буде корисним і для інших людей, які захочуть спробувати дану програму. Ну, тому що ми в основному навчаємось через виконання, виконуючи певні дії. Окей.
Thank you. You're welcome. Okay, so have a good evening, everybody. Turn on your microphone. Ah, включить микрофон. Thank you.